Aduh. aku udah pada abis Ini tadi pakai bayar kosan kemarin Gimana Aduh. tuh ya, ya ampun Tapi Kapas setidaknya abis. Tapi setidaknya uang kosan udah dibayar kan Udah ya tenang, gak punya hutang Tapi kita masa gak segini oh, iya, ya, Aduh, gak ya, gelowing sih oh, oh, Gimana ya Halo, halo Jadi kenapa nih pada murung gini tumben? <laughs> Lah itu kenapa Bapak ketawa-ketawa sendiri senyum-senyum. Ya Bapak, silakan duduk dulu Bapak. Bapak kok iya. ini seneng udah Aduh. dapet duit kan ya. Betul ya. Udah dapet duit ya Pak, seneng kan? Iya tuh, seneng, seneng banget si Mami jadi gak marah-marah lagi. Ini kita agak-agak stres ini sekarang. Kenapa stres, kenapa? Uang skin kayak habis di pakai nah, kos. Yang penting mah kosan dibayar dulu ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Alhamdulillah ini ya. Nanti gak glowing atau Pak. Saya kucang ini aduh. <laughs> Eh, membuat orang bahagia itu termasuk pahala juga ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah kalau dalam Islam sendiri Pak Ustadz e, membuat bahagia itu benar-benar mendapatkan pahala Pak Ustadz? Nah begini, kalau kita diriwayatkan dalam suatu hadis ya. Tadi kan kita ceritanya ditagih mulu nih sama Bapak Kos ya. Betul. Alhamdulillah Betul. punya rezeki, iya. dikasihkan ke Bapak Kos, Betul. Alhamdulillah gitu ya. Sehingga Bapak Kosnya jadi bahagia gitu ya. Perihal tadi yang pertama kita satu hutang kita udah lunas ya. Yeah. <laughs> satu hutang udah dibayar ke Bapak Kos. Yang kedua Bapak Kos jadi bahagia senyum-senyum. Nah perihal bahagia itu apakah membawa nikmat atau rahmat itu betul adanya. Karena malaikat pembawa rizki, Mikail gitu ya. Dia sangat senang apabila dalam satu rumah itu hidupnya rukun, kondusi, berbahagia. Nah justru di situ rezeki akan mengalir gitu. Ya, Bapak kos dapat keberuntungan gitu ya alhamdulillah. Mm-hmm. Cuma sisi lain kalau skincare mah ya cari uang lagi aja cari lah. Uang lagi. <laughs> nah gitu Amel sama Shera. Jadi kita tuh um, membuat bahagia orang juga termasuk mem- pahala Betul. membuat Amin. pahala ya, begitu. Nah, saking bahagianya bahagianya nih ba- uh, Bapak kos sampai mm-hmm. lupa menyapa pemirsa yang ya, ada bener, di rumah Pak. nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Kembali lagi di Senja Berkah. Pasti, Pasti berkah. berkah. Tentunya sama saya Bapak Kos. Bersama saya Amalia Salsabila. Bersama saya Sira Admis Nabila. Tentunya bersama Pak Ustadz Agus ya. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah tadi sudah disinggung ya bahwa hmm. membuat orang lain bahagia juga bisa. Membuat pahala, membuat pahala, pahala pahala bagi kita dan pahala bagi orang lain juga Pak Ustaz Betul. Nah, iya. Sebenarnya Pak Ustaz uh, Pahala yang bisa didapatkan itu dari apa saja sih Pak Ustaz nah. Yang simpel-simpel gitu Pak Ustaz ya. Pahala itu sebenarnya banyak sekali ya hmm. Kalau saya baca di Apalagi di Al-Quran gitu ya Di hadis itu yang Kita tuh gak, dengan, dengan tidak sengaja menjalankan itu Tapi ada keberuntungannya gitu Salah satunya itu tadi membuat orang senang ya. Dengan memenuhi janji membayar hutang. Hmm. Itu aja udah pahala gitu ya. Kemudian yang kedua itu tersenyum saja. Sudah gitu ya. Oh. Sebagaimana Rasulullah itu kan bilang kalau senyum itu adalah amal ibadah yang paling ringan, yang gampang diinikan gitu ya. Itu juga mendapat pahala. Terus pahala yang lain juga ya tadi membuat orang senang misalkan saling kerjasama atau apa gitu, nah itu juga salah satu pahala gitu ya banyak lah kalau dilakukan kalau kita secara ini sadar atau tidak sadar sebenarnya itu membawa e, nilai ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tapi tentunya intinya tadi ikhlas gitu ya atau ridho gitu ya tidak dengan terpaksa gitu ya nah kurang lebih seperti itu sebenarnya. Gitu. Oke, nah kalau misalkan dalam sehari-hari deh Pak yang yeah. paling bisa dilakukan gitu, paling mudah lah untuk bisa dilakukan, apa sih kira-kira Pak? Ya yang paling gampang kita di rumah saja, mm-hmm. beres-beres rumah. Oh itu juga ya, <laughs> pahala ya? Iya beres-beres kamar kita gitu ya, karena kamar itu nanti representasi kehidupan kita kan. Kalau kita kos-kosan ya, yeah. kalau kamar berantakan gimana malaikat rahmat mau datang, malaikat pembawa rezeki mau datang. Kita itu paling yang sedikit lah, memberes-beres debu-debu itu kita seka. Itu ada nilai pahala tersendiri gitu. Karena memang diperintah oleh Rasulullah seperti itu. Tidak akan masuk ke dalam satu rumah itu malaikat membawa rahmat atau rezeki kalau memang rumahnya itu berantakan, penuh debu, kotor gitu. Malah yang ada lagi yang ekstrim lagi nih. 
ketika kita mau tidur itu kata Rasulullah usahakan rumah kita itu bersih dari sampah sampah tuh udah dikresekin baunya jangan sampai keluar gitu ya kalau kita ada tempat sampah pembuangan di luar cepat-cepat buang dulu sebelum tidur tuh terus kalau ada debu-debu di lantai kita sapuin dulu keluar udah bersih baru kita tidur tuh itu nilai-nilai yang banyak gitu ya Hmm. Nah, betul iya. dengerin ya Amel Sera. Iya, Pak. Ya, di kamar kosan tuh eh uh, Pak Ustaz. Asamirang lo. Itu itu jadi itu ya harus Iya, siap, siap, siap. Iya, itu salah satu nilai ya, ya. Gitu. Nah, Pak Ustaz, ada enggak sih yang uh, yang kita lakukan itu mengurangi pahala kita, Pak Ustaz? Nah, Ayo jadi jadi takut. Agar ya. Iya. Ya. Nah. Yang tadi ya, yang mengurangi pahala kita secara tidak langsung. Membuat orang kesel. Nah. Ditagi hutang nggak dibayar. Nah. <laughs> terus ngomongnya bukan gini. Ketika datang yang penagi. Terus kita tidak mau, tidak baik-baik. Malah itu itu bisa mengurangi juga. Hmm. Kemudian warna pahala yang paling. Yang nggak disadari itu gibah. Astaga. Itu nggak disadari itu. <laughs> gitu ya. Itu seolah-olah kita berbicara dengan temen gitu ya. Seenaknya gitu tiba-tiba keluar nama seseorang tertentu kemudian kita gibahkan orang itu yang digibahkan itu bukan kebaikannya kalau kebaikan justru bukan gibah ya itu justru kebaikan tapi kalau gibah itu keburukannya disebutin semua dilekin-lekin hmm. nah itu secara tidak langsung mengikis apa dikit sedikit demi sedikit pahala kita uh, gitu oh gitu tapi pak Ustaz mungkin kenapa meng- uh, ngomongin orang lain mungkin karena dia kesel pak Ustaz. ah begini Rasulullah mengajarkan. Jadi kalau kita misalkan, wah udah tidak terbendung banget gitu ya dalam hadis Bukhari, wah nggak bendung, terbendung banget ya. Kosong banget kita nggak terbendung gitu ya. Kalau memang kamu terpaksa ingin membicarakan si Anu, maka jangan menyebut nama. Jangan menyebut nama. Tahu apa kau gitu. Jangan menyebut nama. Itu ya. memang rahasia yang, tapi jangan juga kita menjurus. Gitu. Menjurus gitu. <laughs> Jadi jangan kita jangan juga menjurus gitu yang sedang dibicarakan ternyata yang ajak bicara juga tahu ternyata aduh gitu jadi ah. sering gibah. Oh, nah itu juga hati-hati sampai. gitu ya. Hmm. Kalau misalkan curhat biasa misalkan uh, misalkan Amel ke bapak kos bapak hmm. curhat biasa ada lo pak ini ini Amel gitu gimana ada yang suka sama Amel tapi orangnya tuh gimana ya pak ya. Nah, itu. Tapi bapak kos nggak tahu yang dibicarakannya siapa gitu. Oh. Itu lebih bagus malah. Itu gibah secara tidak langsung. Gitu. <laughs> oh, ini pak Ustadz katanya kan sholat itu ibadahnya pahalanya satu ya. <laughs> nah kalau misalkan ibadah lain itu nol. Nah kalau misalkan kita melakukan ibadah lain gitu tanpa sholat berarti pahalanya tetap nol apa gimana tuh? Nah gini, sholat itu kalau dalam hadis itu inna salata tanhan ilfasa wa mungkar. Mm-hmm. Sholat itu bisa mencegah. Perbuatan fasa dan mungkar. Hmm. Bahwa kunci ibadah di dunia kita ini. Kita dari mulai lahir sampai nanti meninggal. Itu adalah gerbangnya itu sholat. Hmm. Jadi sholat kita itu jadi gerbang. Nilai-nilai pahala yang lain itu akan tercatat sebagai pahala. gitu. Jadi kalau misalkan nilai sholat kita itu tidak ada. Maka sebaik apapun kita berbuat. Maka itu akan gugur otomatis. Hmm. Gitu. Makanya jaga dulu nih sholat yang lima fardu. Disebut sholat fardu gitu ya. Sholat fardu ini jangan sampai lepas. Subuh, zuhur, asar, gitu ya. maghrib, isa. Jangan sampai lepas. Karena ini gerbang kita semua pahala bisa dicatat. Gitu. Tapi kalau nggak sholat, ya gugurlah semuanya. Gitu. Sia-sia ya. Sia-sia. Nah gitu Amel sama saya jadi harus dijaga sholatnya. Ditingkatkan. Ditingkatkan lagi. Begitu. Nah pemirsa jangan kemana-mana setelah ini kita akan membahas lagi lebih lagi. Jadi tetap di Senja Berkah. Pasti Berkah. Pasti berkah.